আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো আমি ওমন আল্লাহ পাকের রহমতে অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে আমি তোমাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি ভিডিওতে আর আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে চেঞ্জিং সেন্টেন্সের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই তিনটা শব্দ অনেকেই শুনলে সেটার জন্য মাথায় জ্বর এসে যায় আজকে আমি তোমাদেরকে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অত্যন্ত সহজ টেকনিকে শিখে দেবো কোনো প্রকার কোনো গ্রামার বা রুলস ছাড়াই তুমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড পারবা তো যদি এস এস সি দুই হাজার পঁচিশ সালের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে আজকের এই বিয়োটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করো হ্যাঁ আর আমার চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দাও আজকে টেকনিক দিয়ে দেখাই দেবো কিভাবে তুমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড শিখবে ঠিক আছে অবশ্যই তুমি পরীক্ষায় সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড পারবা তো দেখো সিম্পল করার দুর্দান্ত টেকনিক এখানে কি আছে যে উই হায়ার এ বাস সো দ্যাট উই কুড গো দেয়ার হ্যাঁ উই কুড গো দেয়ার তো এই বাক্যটাকে বলছে সিম্পল করার জন্য তো এটা সিম্পল করা কিন্তু একদমই সোজা সিম্পল আর কম্পাউন্ড করা একদমই সোজা মাঝে মাঝে কমপ্লেক্স করতে গেলে তোমাদের একটু অসুবিধা হয়তো হলেও হতে পারে কিন্তু সিম্পল আর কম্পাউন্ড করা একবারই শুধু একটা বিষয় আর আজকের ভিডিওটা যদি তুমি একদম ফুলি দেখো তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তিনটাই তোমার জন্য পানির মতো সোজা হবে তো এই জায়গায় দেখো যে সো দ্যাট কথাটা আছে সো দ্যাট তো এই সো দ্যাট যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে সেটাকে যদি সিম্পল করতে বলে জাস্ট ওই সো দ্যাটের জায়গায় তুমি টু বসায় দিবা কি বসায় দেবা টু বসায় দিবা এবং টু বসা দেওয়ার পরে এখানে যে মূল ভাবে প্রেজেন্ট ফর্মটা আছে সেটা বসা দেবো গো তাহলে এই গোটা বসায় দাও তাহলে কি হলো এই গো এবং বাকি অংশ কি দেয়া এটুকু বসায় দিতাম ঠিক আছে এখানে যে মূল ভার গো ছিল এবং বাকি অংশ ছিল কি দেয়া তোমার সিম্পল হয়ে গেল জাস্ট কি করলা শুধুমাত্র টু বসায় দিস সো দেটের জায়গায় শুধু টু বসাইছ মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা বসাইছো আর বাকি অংশ বসাইছো দেখো তোমার সিম্পল কত সহজে হয়ে গেল এইবার আসবো যে ইট ইজ হেল্প হুইচ ইজ ওয়েল ইট ইজ হেল্প হুইচ ইজ ওয়েল তো এইখানে দেখো একটা বিষয় আছে যে হুইচ বা হু থাকতে পারে তো এই রকম হু হুইচ হোয়েন হয়ার এগুলো যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার কি করতে হবে তুমি জাস্ট এই হুইচটাকে বাদ্যা দিবা এই যে এখানে হুইচ আছে এই হুইচটাকে বাদ্যা দাও আর যদি ইট ইজ থাকে বা ইট ওয়াস থাকে ওইটাকে বাদ্যা দিবা ইট ইজ বা ইট ওয়াস বাদ দিবা আর যদি হু বা হুইচ থাকে এটা বাদ্যা দিবা তারপরে যা আছে সবই তুমি খাতায় লিখে দিবা ঠিক আছে এখানে আমরা ইট ইজটা বাদ দিব এই যে ইট ইস আছে এটাকে বাদ্যা দিব আর এই যে হুইচ আছে এটাকেও বাদ্যা দিব এখন তা তাহলে থাকলো কি হেলথ ইজ ওয়েল তাহলে এই যে হেলথ ইজ ওয়েল তোমার কি হয়ে গেল গা সিম্পল হয়ে গেল এইভাবে যদি এখানে হুও থাকে তাহলে কিন্তু একই নিয়ম হোয়েন থাকলে একই নিয়ম হয়ার থাকলে কিন্তু একই নিয়ম ঠিক আছে ওকে এবার আসি কিছু বিষয় যেমন তোমার কিছু শর্টকাট একবারে শর্টকাট একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যখন দেখবা কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে দো বা বাট আছে তখন সিম্পল করার জন্য প্রথমে তুমি ইন স্পাইট অফ বসাবা যখন দেখবা ইফ আসে তখন তুমি বাই বসাবা যখন আনলেস বা অর আসে এরকম বাক্যকে সিম্পল করার জন্য তুমি প্রথমত উইদাউট বসাবা যখন হোয়েন আসে তখন তুমি ভারের সাথে কি করবা আইনজি করতে হবে ভারের সাথে কি করতে হবে আইনজি অর্থাৎ দো বা অল দো বা বাট থাকলে ইন স্পাইট অফ প্লাস ভারের সাথে আইনজি হবে এভাবে ইফ যদি থাকে তাহলে বাই প্লাস ভারের সাথে আইনজি হবে আনলেস বা অর থাকলে উইদাউট প্লাস ভারের সাথে আইনজি হবে এবং হোয়েন যদি থাকে তাহলে ভারের সাথে আইনজি হবে অথবা ইন বা অ্যাট থ্রুতে বসবে এরপর অ্যাস বা সিন যদি থাকে তাহলে বিকজ অফ এবং ভারের সাথে আইনজি হবে তো এই বিষয়গুলো জাস্ট তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে আর এগুলো মনে রাখা মোটেও কোনো কঠিন কাজ না জাস্ট তুমি খাতা করলে এই বিষয়গুলো একটু নোট করে রাখ ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখন আসি যে এটা আমি তোমাদের কেন করতে বলছি যেমন এখানে আছে দো দো হি ওয়ার্ক হার্ড হি ফেলস যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করে সে ফেল করে তো এটাকে সিম্পল করতে যদি বলা হয় তাহলে এই দো এর জন্য প্রথমত তুমি কি করবা ইন স্পাইট অফ মানে যেখানে দো আছে ওই জায়গায় তুমি জাস্ট কি বসাই দিবা ইন স্পাইট অফ এবং এরপর জাস্ট তুমি আর একটা কাজ করবা এখানে যে ভাটকা থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ দো এর পরে যে ভাটকা থাকবে প্রথমে যে ভাটকা থাকবে হ্যাঁ প্রথম অংশে যে ভাটকা থাকবে সেই ভাবের সাথে জাস্ট আইনজি করে দাও 
ঠিক আছে অর্থাৎ সিম্পল করার জন্য জাস্ট তোমাকে কি মনে রাখতে হবে যে তোমাকে আইএনজি করতে হবে ঠিক আছে মূল যে ভার্বটা থাকবে হ্যাঁ ওই মূল ভার্বের সাথে তোমার কি করতে হবে আইএনজি করে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে ইন স্পাইট অফ এইভাবে ওয়ার্ক ছিল এখানে ওয়ার্কের সাথে আইএনজি করলে কি হয় ওয়ার্কিং এরপরে বাকি যা আছে তাই জাস্ট লিখে দাও তোমার সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল এইবার আঁকবো কমপ্লেক্স করার দুর্দান্ত টেকনিকি দেখো এখানে আছে ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল এটাকে কমপ্লেক্স করতে বলা হচ্ছে তো কমপ্লেক্স করার জন্য তোমাকে কি করতে হবে যখন দেখবা যে কোনো প্রি পজিশন দিয়ে আসে কোনো প্রি পজিশন আসে তাহলে এটার জন্য তুমি শুরুতে হোয়েন বসায় নিবা ঠিক আছে কোনো প্রি পজিশন দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে তুমি অবশ্যই তার জন্য হোয়েন বসায় নিবা এখন মনে রাখতে হবে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে যে এখানে তোমাকে দুইটা খণ্ড বাক্য করতে হবে এখন দেখো ইন নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান এটা কি কোনো বাক্য হয়েছে এটা কিন্তু বাক্য হয় নাই তো এই বাক্যটাকে একটা পূর্ণাঙ্গ বাক্যে রূপ দাও তো পূর্ণাঙ্গে বাক্যে রূপ দিতে গেলে তোমার কি লাগবে এখানে একটা সাবজেক্ট লাগবো একটা ভার্ব লাগবো এবং অবজেক্ট লাগবো তো অবজেক্ট এখানে দেওয়া আছে উনিশশো একাত্তর এখন তোমাকে একটা সাবজেক্ট তো উনিশশো একাত্তর কি কি কোনো ব্যক্তি এটা তো একটা বস্তু যেহেতু শাল শাল কোনো ব্যক্তি না তো এই জন্য আমরা ইট ইজ বা ইট ওয়াজ ব্যবহার করব যেহেতু পরবর্তী অংশে টেন্স রয়েছে ভার্ব টু মানে পাস্ট ইনিফেট টেন্স রয়েছে এই জন্য এই পাশে তার কোনো ভার্ব নাই ইন নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান এই জন্য ইটের পরে যেহেতু নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান এটা একটা বস্তু এই জন্য ইট আর যেহেতু ভার্ব নাই এই জন্য ওয়াজ ওয়াজ নেব এই কারণে কারণ পর পরবর্তী যে অংশ এখানে ভার্ব টু ছিল এই জন্য এখানে আমরা এখানেও একটা ভার্ব টু নেব অক্সিলারি ভার্ব নেব ওয়াজ নেব আর এটা যদি প্রেজেন্ট থাকতো বিকেম না থাকে বিকাম থাকতো তাহলে এখানে ইজ নিতাম তো তারপরে বস্তুটা কি নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান এটা নিলা তারপর এখন যা আছে তাই বাংলাদেশ বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখো খুব সহজে তোমার কি হয়ে গেল সিম্পল হয়ে গেল কমপ্লেক্স হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন এখন একটা বিষয় তোমাকে মনে রাখতে হবে যখন তুমি দেখবা কোনো সেন্টেন্সে ইন স্পাইট অফ বা বার্ড দেওয়া আছে হ্যাঁ ইন স্পাইট অফ লেখা আছে বা বার্ড লেখা আছে তাহলে তার জন্য তুমি শুরুতে কমপ্লেক্স করার জন্য দো বসায় নিবা এরপর যদি এরকম থাকে বাই প্লাস ভাবের সাথে আইন যদি থাকে তাহলে তার জন্য তোমাকে ইপ বসাইতে হবে শুরুতে এভাবে উইদাউট প্লাস ভাবের সাথে আইনজি থাকলে তোমাকে কি করতে হবে আনলেস কথাটা বসাইতে হবে এভাবে বাই প্লাস ভার্ব ওয়ানের সাথে আইন যদি থাকে বাই না ভার্ব ওয়ানের সাথে আইন যদি থাকে তাহলে তোমাকে শুরুতে হোয়েন বসায় নিতে হবে এরপরে যদি বিকজ অফ থাকে বিকজ অফ বিকজ অফের জন্য তুমি কি করতে হবে বিকজ অফের জন্য তোমাকে শুরুতে অ্যাজ বা সিন্স বসায় নিতে হবে এবং ফাইনালি যদি টু বা ইন অর্ডার টু পাও তাহলে ওই জায়গায় তোমাকে কি পাঠাইতে হবে টু বা ইন অর্ডার টু পাইলে তোমাকে ওই জায়গাটা তোমার সো দ্যাট ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে ওই জায়গায় তোমার কি ব্যবহার করতে হবে সো দ্যাট সো দ্যাট তো এই বিষয়গুলো তোমাকে জাস্ট কি একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে কমপ্লেক্স করার জন্য হ্যাঁ ইন স্পাইট অফ বা বার্ড সমান দো বাই প্লাস ভারত সাথে আইনজি ইফ উইদাউট প্লাস ভারত সাথে আইনজি আনলেস ভারত সাথে আইনজি থাকলে হোয়েন বিকজ অফ থাকলে অ্যাজ বা সিন্স টু বাই ইন অর্ডার টু থাকলে সো দ্যাট এখন দেখো ম্যাজিকটা দেখো যে উই ই টু লিভ আমরা খাই বাঁচার জন্য তো এখানে দেখো যে ভার্বের পরে কি আছে টু আছে দেখবা তো কোনো ভার্বের পরে টু আছে কি না তাহলে ওই টু এর জায়গায় তুমি কি বসাবা সো দ্যাট বসাই দেবো এরপরে দেখবা যে সাবজেক্ট কি আসবো সাবজেক্ট আসলে এখানে উই তো এই উইটা এখানে আমি বসাই দিলাম উই এরপর তোমাকে কি বসাইতে হবে ক্যান বা কুড বসাইতে হবে ক্যান বা কুড তো এখানে যেহেতু ইট এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে মানে এটা তো ভার্ব ওয়ান তো এই জন্য তুমি ক্যান বসাবা আর যদি ভার্ব টু থাকতো মানে পাঠক্রমে থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে কুড বসাইতা এরপরে দেখো ক্যান বা কুড়ের পর অবশ্যই ভার্বে বেস্ট ফর্ম হয় তো এখানে কি দেওয়া ছিল টু এর পরে লিফ তো এখানে আমরা লিফটটা বসাই দেব হয়ে গেল তোমার কমপ্লেক্স ওকে আচ্ছা এরপর দেখো যে ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ল হি ওয়েন্ট এ ওয়ে যখন দেখবা যে কোনো সেটা এভাবে আইএনজি দেওয়া শুরু আছে সেটা আইএনজি দেওয়া শুরু হয়েছে তখন শুরুতে তুমি হোয়েন বসায় নিবা বসেই তো হোয়েন তো এখন দেখো ফিনিশিং দি ওয়ার্ক এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই কিন্তু পরের অংশে কিন্তু একটা সাবজেক্ট আছে হি তো এই হিটা এখানে বসায় নিলাম হি এবার এই আইএনজিটাকে নষ্ট করতে হবে এখানে ছিল ফিনিশিং তো এটাকে ফিনিশ বানাইতে হবে ফিনিশিং থেকে আইএনজি দিয়ে উঠাতে হবে ফিনিশ তো এইখানে একটা বিষয় আছে দেখো ওয়েন এটা ভার্ভ টু যেহেতু এটা ভার্ভ টু আছে তাহলে এই ফিনিশটাকে তোমার কী রাখতে হবে ভার্ভ টু রাখতে হবে এরপরে যা আছে
unless বা without unless বা without থাকবে তখন তোমাকে কি করতে হবে কমার পরিবর্তে or ব্যবহার করতে হবে in spite of বা do থাকলে তোমাকে কমার পরিবর্তে but ব্যবহার করতে হবে আর অন্যান্য বাকি সব ক্ষেত্রে তোমাকে and ব্যবহার করতে হবে তো এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে unless বা without যখন সেন্টেন্সের শুরুতে থাকবে তখন তোমাকে কমার জায়গায় কমা যে জায়গা আছে কমা তো চিহ্ন এই কমার জায়গায় or in spite of বা do থাকলে কমার জায়গায় but আর অন্যান্য ক্ষেত্রে তোমাকে কমার পরিবর্তে and ব্যবহার করতে হবে এখন খেলাটা দেখো হ্যাঁ the unless you work hard you cannot prosper in life unless you work hard you cannot prosper in life to eta ke compound korte bola hocche to ei khane tumi dekh is unless ache ei rokom unless ba e ba when do all the jai thakok oi ta tumi badda diba eta ki korba obosshoi badda diba ekhon ei je ekta comma ache je comma ache comma ha to unless বা উইদাউট যখন থাকে তখন কমার জায়গায় তোমাকে জাস্ট কি বসাইতে হবে অর বসাইতে হবে এরপরে বাকি যা আছে তাই বসাইতে হবে তাহলে তোমার কি হয়ে গেল কম্পাউন্ড হয়ে গেল শুধু এখানে কি বাদ দিছো আনলেসটা বাদ দিছো আর কমার জায়গায় কি লিখছো অর লিখছো তাহলে তোমার কি হয়ে গেল কম্পাউন্ড হয়ে গেল আচ্ছা এবার যদি দো থাকে তাহলে এই দোটা বাদ দা দিবা আর কমার জায়গায় জাস্ট বাট লিখে দাও হ্যাঁ আর বাকি যা আছে তাই লিখে দাও তোমার কি হলো কম্পাউন্ড হয়ে গেল হ্যাঁ এই ভাবে এবার দেখো যদি এটা থাকে যে উই হায়ার্ড এ বাস উই হায়ার্ড এ বাস আমরা একটা বাস ভাড়া করেছিলাম সো দ্যাট উই কুড গো দেয়ার যাতে আমরা সেখানে যাইতে পারি তো এটাকে কম্পাউন্ড করতে বলা হয়েছে তো এই যে সো দ্যাট এই সো দ্যাটের জায়গায় তোমাকে কি বসাইতে হবে অ্যান্ড বসাইতে হবে অ্যান্ড তো একটা জিনিস মনে রাখবা অ্যান্ডের আগে কি আসলো ভার টু ছিল হায়ার মানে এটা কি ভার টু ভাবে পাস ফ্রম তো অ্যান্ডের পরেও তাহলে কি হবে ভার টু হবে তো এইখানে যদি আমরা ভার টু করি মূল ভারের ভার টু হয় তাহলে এখানে গো আছে আর গো এর ভার টু কি ওয়েট তার মানে যখন তুমি অ্যান বসাবা তাহলে আগে যেই টাইপের ভার থাকবে আগে ছিল ভার টু হায়ার ভার টু ছিল এখন পরবর্তীতে তো এখানে ভার মূল ভার কি গো এই গো কে তোমার কি বানাইতে হবে ওয়েট বানাইতে হবে কেন কারণ আগে অ্যান্ডের আগে কি আসলো ভার টু আসলো তাহলে অ্যান্ডের পরেও কি হবে ভার টু হবে তো জাস্ট কি করছো তুমি সো দ্যাটের জায়গায় অ্যান্ড বসাইছো এরপরে সাবজেক্টটা বসায় দিছো এবং এখানে যে মূল ভাবটা আছে এই মূল ভাবটাকে যদি মূল ভাবটা আগে যদি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকতো তাহলে আমরা গই রাখতাম কিন্তু এটা যেহেতু পাস ফর্মে আছে এই জন্য এখানে গয়ের পাস কি ওয়েট দেখো কত সহজ সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অথচ এগুলোর নাম শুনলে তোমাদের মাথায় জ্বর এসে যায় তো এই রকম ইন্টারেস্টিং টপিকগুলো যদি তুমি পেতে চাও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে তোমরা পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে